Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Kaum zu glauben aber wahr, aber am 29. Januar 2015 ging unsere erste Bastelfolge online. Und genau wie damals wollen wir auch heute mal wieder was für Saga bauen. Dennis, wir müssen uns mal was anderes ausdenken. Nicht immer nur Saga. Die Zuschauer wollen Innovationen. Innovationen. Das wichtigste Utensil für diese Ateliefolge ist eine Kokosfußmatte, wie es sie zum Beispiel in den bekannten schwedischen Möbelhäusern gibt. Die Struktur auf diesen Matten und die Länge der Borsten sind ideal für den 28mm Tabletop-Maßstab. Eine dieser Trampermatten kostet 7,99 Euro und reicht gefühlt ewig. Für ein Kornfeld muss die Matte einfach nur in handliche Stücke zerschnitten werden. Wir empfehlen Kantenlängen zwischen 15 und 20 cm. Für unsere Kornfelder haben wir zwei Stücke von 17x17 cm 17 und 17x14 cm zurechtgeschnitten. Führt die Klinge vorsichtig und mehrfach durch die Rückseite der Matte, um so auch die Kokosstruktur durchzutrennen und nicht zu zerreißen. Und fertig. Damit wäre das Kornfeld auch schon ein Spiel... Okay, war ein Scherz. Natürlich wollen wir unsere Kornfelder nicht einfach so auf die Spielplatte legen. Da basteln wir noch ein paar passende Bases. Hierzu werden Holzleim, verschiedene Sandsorten, Wolle, eine Zange, ein Cuttermesser und für die Bases etwas Plastikkarton oder Pappe benötigt. Schnitzt zunächst die Gummikanten etwas nach innen zurecht. Danach kümmern wir uns um die Bases. Solltet ihr für die Fußmatte zu Ikea gefahren sein, schaut euch bei den Küchenutensilien nach Tischsets aus Plastik um. Dort gibt es welche für nur 1 Euro, was weitaus billiger ist als handelsüblicher Plastikkarton in derselben Größe. Unsere Bases schneiden wir 3 cm größer als unsere Kornfelder, also 20 x 20 cm und 20 x 17 cm. Natürlich könnt ihr statt des Plastikkartons auch ganz normale Pappe nehmen. Schnappt euch dann eine Restschaumpappe von 5 mm Höhe oder ein paar ähnlich hohe Styrodurreste. Egal was ihr nehmt, schneidet euch 1,5 cm breite Streifen zurecht und passt sie von der Länge her an die Außenseiten eurer Bases an. Danach werden diese Streifen noch etwas in Form gebracht. Und zwar wird die Außenseite flach angeschrägt und die Innenseite steil angeschrägt. So, dass es in etwa so aussieht. Achtet hierbei darauf, dass ihr an den Stellen, an denen die Streifen zusammenstoßen, möglichst nichts abschneidet. Und falls doch, keine Panik, das lässt sich später bequem mit Leim und Sand auffüllen. Nun werden die Streifen aufgeklebt. Wer möchte, kann einige Stellen als spätere Durchgänge freilassen und sollte hierfür etwa 3 bis 4 cm einplanen. Wir zeigen nachher beide Varianten. Verwendet zum Aufkleben entweder Sekundenkleber oder Holzleim. Ja, Holzleim, auch wenn einer der Werkstoffe Plastik ist. Denn es wird noch so viel Holzleim verarbeitet werden, dass es trotzdem hält. Legt zum Trocknen dann am besten ein dickes Buch obendrauf, das schützt auch davor, dass sich die Base wählt. Bei Sekundenkleber wählt sich übrigens nichts, weil einfach nicht genug Feuchtigkeit vorhanden ist, damit sich die Pappe verziehen könnte. Als nächstes werden einige Stücke Wolle zurechtgeschnitten, und zwar 1 cm kürzer als die längste Innenkante, in unserem Fall also 16 cm. Statt Wolle könnt ihr auch Paketband oder ähnliches nehmen. Der Faden sollte nur nicht zu dick bzw. zu fest und zu dick sein. Rührt dann einen 50 zu 50 Mix aus Holzleim und Wasser an, um die Fäden daran einzutauchen und dann in ca. 1 cm Abstand aufzukleben. Danach muss das Ganze erstmal einige Zeit durchtrocknen, doch wir können uns der Wahl schon mal um die Zäune kümmern. Schnappt euch einige Zahnstocher oder ähnliches und schneidet euch 2,5 cm lange Stücke als Zaunfehle zurecht. Um diese dann leichter in die Schaumpappe stecken zu können, piekt mit eurem Cuttermesser kleine Löcher hinein. Und zwar jeweils in den Ecken und dann weitere in 3 bis 4 cm Abstand voneinander. Gebt auf die Spitze der Zaunfehle etwas Leim und steckt sie dann gerade in die Schaumpappe. Danach sollte das Ganze so aussehen und kurz durchtrocknen. Ach ja, die Ecken der Bases solltet ihr ein klein wenig abrunden. Sieht einfach schöner aus und schützt vor lästigen Pieksern. Sobald die Fäden auf der Base angetrocknet sind, kommt der nächste Schritt, das Besanden. Nehmt euch hierfür wie immer ausreichend Leim und dieses Mal noch einen alten Pinsel und etwas Wasser zur Hand. Verteilt auf der Base großzügig Leim und verstreicht ihn dann mit dem Pinsel. Hierbei helfen ein paar gelegentliche Tupfer Wasser, den Leim besser verteilen zu können. Allerdings bilden sich auf dem Plastik dann auch gerne kleinere Lücken, doch dazu gleich mehr. Ist die Base mit Leim bestrichen, streut zunächst etwas groben Sand auf die Fläche. Vorwiegend an den Rand. Kippt anschließend normalen Sand drüber und drückt alles schön fest. Presst den Sand hierbei kräftig auf die Schnüre, damit es später keine unnatürlichen Hügel gibt. 
ist dann alles getrocknet, schüttelt den überschüssigen Sand ab. Sollte es dann ein paar freie Stellen geben, weil sich der Leim auf dem Plastik zurückgezogen hatte, pinselt die Stellen einfach erneut ein und wiederholt das Besanden. Bei Pappe habt ihr das Problem natürlich nicht. Für das Zaungeflecht werden wir nun lange Tannennadeln einsetzen, die wir im vergangenen Herbst gesammelt haben. Als Alternative könnt ihr auch sogenanntes Pedigrohr aus dem Bastelbedarf verwenden. Wir haben damit zum Beispiel unsere Holzzäune gebaut. Ansonsten funktioniert auch dünner Draht sehr gut. Flechtet das Material um die Zaunfehl herum und geht dabei schön ungleichmäßig vor. Und lasst an den Seiten oder mittendrin gerne mal was überstehen. Das lässt sich später problemlos abknipsen. Um den Zäunen nun den nötigen Halt zu geben, wird erneut ein Wasserholzleimmix angerührt. Dieses Mal allerdings ca. zwei Teile Wasser und ein Teil Leim, damit der Mix möglichst dünnflüssig ist. Tupft den Leim großzügig und von beiden Seiten auf die Zaunfehle. Überschüssiger Leim zieht beim Trocknen ein bzw. verdunstet und der Zaun erhält so eine gute Stabilität. Nach dem Trocknen können die überstehenden Teile abgeschnitten werden. Knipst die Stücke jedoch einzeln und auf unterschiedliche Längen ab, damit es realistischer aussieht. Hier haben wir eine Öffnung eingeplant. Natürlich könnte man auch noch ein Gatter basteln, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Kommen wir zur Bemalung und hier mal etwas in eigener Sache. Wir erhalten immer enorm viele Fragen, welche Farben wir denn genau verwenden. Bei Miniaturen macht sowas ja absolut Sinn, aber bei großen Geländestücken wäre es völliger Quatsch, mit teuren Farben von Vallejo, Army Painter oder Games Workshop zu arbeiten. Holt euch einfach ein paar billige Abtönfarben aus dem Baumarkt oder Acrylfarben aus dem Künstlerbedarf und traut euch, diese zu mischen. Wir zeigen jetzt mal, wie einfach sowas geht. Zunächst mischen wir uns eine Holzfarbe aus einem mittleren Braun und einem Grau zusammen. Dann noch etwas Leim und Wasser hinzu, bis die Farbe eine milchige Konsistenz hat und dennoch gut deckt. Testet das im Zweifelsfall einfach auf einem Blatt Papier. Bemalt damit nun den Zaun inklusive aller Zwischenräume und den Boden darunter. Gebt in diese Holzmischung nun noch etwas Grau und ein Klecks Schwarz, um eine dunkle Erdfarbe zu erhalten. Damit wird die Base dann komplett bemalt. Und auch die Kanten der Fußmattenkornfelder. Füllt euch von diesem Erdbraun nun ein paar Pinselportionen ab und gebt in den Farbtopf etwas Ocker. Mit dieser kräftigen Sandfarbe wird nun der Boden trocken gebürstet. Und auch die Kanten der Fußmattenkornfelder. In die vorhin abgefüllte Erdfarbe mischen wir jetzt eine helle Sandfarbe. Damit wird erneut der Boden trocken gebürstet. Und zwar ganz besonders die erhöhten Stellen unterhalb der Zäune. Und die Stellen auf den Wollfäden. Mit dem reinen Sandton kann man dann hier und da noch ein paar Highlights setzen. So bekommt der Acker einen besonders plastischen Look. Aus dem Sandton und dem Grau wird nun eine weitere Farbe gemischt, um das Zaunholz trocken zu bürsten. Denn verwittertes Holz ist eher grau und nicht braun. Verwendet für das Trockenbürsten nun einen möglichst weichen Pinsel, um den Zaun nicht zu beschädigen. Und bürstet immer aus der Richtung, aus der das Sonnenlicht auf den Zaun fallen würde. So werden die Zaunlatten oben hell und unten bleiben sie dunkel. Zu guter Letzt kommen noch Streus, Grasbüschel und Flock eurer Wahl zum Einsatz. Damit alles möglichst natürlich aussieht, tupft zunächst einen 50 zu 50 Wasser Leimmix auf den Großteil der Böschung, und zwar außen und innen. Lasst dann etwas dunkles Grasstreu durch ein Tesi brieseln, aber nur hier und da. Anschließend setzt ihr euer Hauptstreu großflächig ein. Nach dem Trocknen könnt ihr den Vorgang mit dem Hauptstreu wiederholen, um den Graswuchs an einigen Stellen zu verstärken. Drückt ihr das Streu hier und da dann mit einem Pinselstiel ein und neben unverdünnten Leim verstärkt sich der Effekt noch. Zum Abschluss könnt ihr dann noch Blumen, Unkraut oder Grasbüschel aufkleben. Auch Flock ist toll, um zum Beispiel kleine Büsche darzustellen. Und damit wären die Geländestücke dann auch spielbereit.
Und auch die schönste Geburtstagsfolge geht einmal vorbei. <lacht> Entschuldigung. Moin Moin und hi Dennis. Ja, 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 natürlich hatten die Zuschauer Spaß. Ja, wie immer. Ja, ja und auch das mit den Kommentaren, das kennen Sie. Ja und reinschreiben. Hast du doch schon einige Male erwähnt. Ja, ja. Unser Gewinnspiel auf Facebook äh, mit der Brücke. Ja, ach komm, das wissen die. Ne? Also da muss man jetzt... Nein, 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 nein. Warte mal kurz. Bis dann. So, ähm, nein, komm, das mit den... Ach, Innovationen. Innovationen.